Hi students, welcome back to the class on corporate accounting. Yesterday we were discussing about the preliminary aspects of amalgamation. There is a type of amalgamation. We studied that there are two types of amalgamation. Amalgamation in the nature of merger and amalgamation in the nature of purchases. Accounting for amalgamation will depend upon what is the type of amalgamation? The according method which we are following will be will be different from the amalgamation in the nature of merger and the amalgamation in the nature of purchase. In the amalgamation is the amalgamation in the nature of merger and amalgamation in the nature of purchase. The accounting point of view is a classification. Uh, the accounting procedures and methods are not the type of amalgamation. We are going to study the, how to record the transactions relating to amalgamation. Amalgamation is the item Transitions in the Makarega and the Pitiana, the Malipo, Padigan, Tudagan. Then the Hedilana number of the Padigan. One number in the book of Vendor. Accounting in the number and part I number divided in the garden. Amalgamation, absorption, external reconciliation, run to the Rem Alcarana, Banda Padigan. One Wilkinna Company, our number of new vendor company in the Baria, the legal transfer company in the Baria. Our company, our Sanikian, our available business, sir. Matur Savanathin, Nalgi Kunde, our liquidated Gigan, a little wine to Pian. A company, Ila type on the company, number vendor company, a legal transfer company. The company land out in the island, amalgamation, I am absorption, I am external reconciliation. I land type on the company, number one in the very vendor company. I held a book. Where is the company? 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 Where is company? Where is company? the company? Where is 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 the on the basis of the balance sheet of the vendor company prepared on the date of amalgamation. Now, we are going to do amalgamation. 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 We are amalgamation. We are Amalgamation accounting study in the procedure prepare the balance sheet of vendor company. So, we will prepare the balance sheet in the distance. We will prepare the balance sheet in the distance. We Company balance sheet. company company transactions balance sheet prepare so, I am going to go to corporate accounting. I am going to go to the final account of the company. I am going to go to the preparation. I am going to go to the to my personal WhatsApp number, I will send you the link of the class on preparation of final account. And the final account to prepare in the particular 
എസ്പെഷ്യലി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് അവരുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ നടത്തുക ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ സാധാരണഗതിയിൽ എന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളു മുഴുവനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അഭി അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആസറ്റുകളും ലയബിലിറ്റികളും ക്യാപിറ്റലും ഒക്കെ എന്താണ് എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സൂചന നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ടേബിളാണിത് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരു കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ മാർഗമേഷൻ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഷെയർ ഹോ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാവും കമ്പനികൾക്ക് സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാവും കമ്പനികൾക്ക് സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും രണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും രണ്ട് ക്യാപിറ്റലും ഉണ്ടാവും പിന്നീട് അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റുകളും റിസർവുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ടാവാം ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഉണ്ടാവാം പിന്നെ സർപ്ലസ് എന്നാണ് പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പുതിയ ഫോർമാറ്റ് പ്രകാരം സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ പല ചോദ്യത്തിനും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടാവും ഇത് ഉണ്ടാവുക ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ടിലാണ് ഉണ്ടാവുക സൈഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം കമ്പനികൾ അങ്ങനെ സൈഡ് ആയിട്ടില്ല ലയബിലിറ്റി ഭാഗത്ത് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് ആദ്യത്തെ ഭാഗം ചെയ്യുന്ന ഇക്വിറ്റി സൈൻ ലയബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നീട് മറ്റ് ലയബിലിറ്റികൾ ഉണ്ടാവും കമ്പനികൾ അത് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് തരംതിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്നും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്നും കമ്പനികളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സാധനമാണ് ഡിബെഞ്ചറുകൾ ഉണ്ടാവും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ബിൽസ് പേബിൾ ഉണ്ടാവും ബാങ്ക് ലോൺ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റത്തിൽ ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല കാണുക ട്രേഡ് പേബിൾ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണുക ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ നമുക്ക് കണ്ടുവരുന്ന സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഐറ്റങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഒരിക്കലും പുതിയ കമ്പനി എടുക്കില്ല കാരണം ഓരോ കമ്പനിക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വേണം വേറൊരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കമ്പനി തുടങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല സോ ഈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കേസിൽ വിൽ നോട്ട് ബി ടേക്കൺ ഓവർ ഇൻ നോ കേസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ഓവർ ബൈ ദ ബൈ ദ പർച്ചേസിങ് കമ്പനി മനസ്സിലാക്കുക ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വേറെ കമ്പനിക്ക് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തത് അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കമ്പനി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും ഒരിക്കൽ കാരണം വെച്ചാലും പുതിയ കമ്പനിക്ക് ഈ വാങ്ങുന്ന കമ്പനിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല കാരണം പ്രോഫിറ്റ് ജനറൽ റിസർവ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നിലവിലുള്ള കമ്പനിയുടെ ഉടമകൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉടമകൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അവർ കൊടുക്കില്ല അത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന സാധനമാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും ഒരിക്കലും പുതിയ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കില്ല നിലവിലുള്ള ഓഹരി ഉടമകൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് കാരണം അവരാണല്ലോ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ റിയൽ ഓണേഴ്സ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ കിട്ടുക സോ നിയർ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് നോ ദർ വിൽ ബി നോ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഓവർ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് പറയാൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് അതിനെ പറയുന്നത് രണ്ടും കൂടി കൂടിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ആണ് ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട സാധനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അർഹതപ്പെട്ട ഫണ്ട് വാങ്ങുന്ന കമ്പനിക്ക് കിട്ടില്ല അത് വിൽക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ സാധനമാണ് അപ്പോൾ ദർ ഈസ് ദർ വിൽ ബി നോ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഓവർ ഓഫ് ദീസ് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലയബി ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് പിന്നെ വരുന്നത് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഔട്ട് സൈഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് രണ്ട് തരം ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ലോങ് ടേം കറണ്ട് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് അസെറ്റ് അതിൽ ലോങ് ടേം നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ് ലോങ് ടേം
ഏതൊക്കെ ബാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കണം ഏതൊക്കെ എടുക്കില്ല എന്നൊക്കെ ഇവർ വിൽക്കുന്നയാളും വാങ്ങുന്നയാളും തമ്മിൽ ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ചോട്ടിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഔട്ട് സൈഡ് ലാബിലിറ്റിയുടെ ചോട്ടിൽ ഞാൻ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് എന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കമ്പനി നിയമത്തിലുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ എന്താ പറയുക സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അമാൽഗമേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഒരിക്കലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നോട്ട് ടേക്ക് ഓൺ ഓവർ എന്നോ ടേക്ക് ഓൺ ഓവർ എന്നോ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഡിവിഷൻ ഇല്ല ഞാനത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലാബിലിറ്റികളിൽ ടേക്ക് ഓൺ ഓവർ ഉണ്ട് അതേപോലെ എന്താണ് നോട്ട് ടേക്ക് ഓൺ ഓവറും ഉണ്ടാവാം നിറ പുതിയ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ബാധ്യതകളും ഉണ്ടാവാം പുതിയ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കാത്ത ബാധ്യതകളും ഉണ്ടാവാം ഇപ്പം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ബാധ്യതകൾ അവർ കൊണ്ടുപോയിക്കോളും ഇത് സംശയിക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കാത്ത ബാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാലോ മറ്റേ കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ അത് കൊടുത്ത് തീർത്തിട്ടേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനി അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അസറ്റ് സൈഡിലാണ് അസറ്റ് സൈഡിൽ സാധാരണ വിലയുള്ള അസറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുക അസറ്റ് ക്യാഷ് ഇപ്പം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അസറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് ബാങ്ക് ഡെറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് റിസീവിൾ ഈ ഡെറ്റേഴ്സും ബിൽസ് റിസീവും വരുക അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവിൾ എന്നുള്ള ഹെഡിലാണ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും മറ്റ് ഫിക്സഡ് അസറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഫർണിച്ചർ മെഷീനറി ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പോലെയുള്ള അസറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ അസറ്റുകളും നേരത്തെ ലാബിലിറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അസറ്റുകളും എല്ലാ അസറ്റുകളും ഈ വാങ്ങുന്ന കമ്പനി എടുത്തോളണം ഏറ്റെടുത്തോളണം ബിസിനസ് വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ അതിനനുസരിച്ച് ഈ എല്ലാ അസറ്റുകളും എടുത്തുകൊള്ളണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അവർക്ക് വേണ്ട അസറ്റുകൾ മാത്രമേ സാധാരണയായിട്ട് വാങ്ങുന്ന കമ്പനികൾ ഏറ്റെടുക്കാറുള്ളൂ അല്ലാത്ത അസറ്റുകൾ ഏറ്റെടുക്കാറില്ല അപ്പം അതും രണ്ട് തരത്തിൽ ഞാൻ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു വെടി ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് ബാലശീറ്റിൻ്റെ ഒരു തരം തിരിവല്ല നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ടേക്ക് ഓൺ ഓവർ ഉണ്ട് നോട്ട് ടേക്ക് ഓൺ ഓവർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പുതിയ കമ്പനി ഈ ബിസിനസ് വാങ്ങുന്നതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റെടുത്ത അസറ്റുകളും ഉണ്ട് ഏറ്റെടുക്കാത്ത അസറ്റുകളും ഉണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ടാവുക വിലയില്ലാത്ത അസറ്റുകളാണ് വിലയില്ലാത്ത അസറ്റുകൾ അക്കമുലേറ്റഡ് ലോസുകൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് ഉണ്ടായ നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടിവെക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസെറ്റ് പേരിന് മാത്രം അസെറ്റായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതും എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുമായ ലാഭമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കാത്തതുമായ അസെറ്റുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസെറ്റുകൾ എന്ന് പറയുക ബൈ നെയിം ഓൺലി അൺറിട്ടനായ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാതെ സൂക്ഷി കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെലവുകളെയാണ് നമ്മൾ വിക്ടീഷ്യസ് അക്കൗണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുക പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫിക്ടീഷ്യസ് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ നമ്മളുടെ അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് പുതിയ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കാത്തത് പോലെ തന്നെ അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസും സാധാരണയായിട്ട് സാധാരണയായിട്ടല്ല പുതിയ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കില്ല കാരണം അങ്ങനെ അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ല അപ്പോൾ അസറ്റുകളാണ് ഏറ്റെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ അസറ്റ് തന്നെ മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്ത് കൊള്ളണമെന്നില്ല ചില അസറ്റുകൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ചില അസറ്റുകൾ എന്തുണ്ടാവില്ല ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു വെൻഡറുടെ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ കൃത്യമായ സ്റ്റെപ്പുകൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാം പറ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി വെരി വെരി വെൽ ഏബിൾ ടു ഡു ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ അമാൽഗമേഷൻ ഓഫ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻ ദ ബുക്ക് ഓഫ് അല്ലേ ഇൻ ദ ബുക്ക് ഓഫ് വെൻഡർ ആണ് വെൻ
പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബുക്കിൽ അമാൽഗമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാൻസേഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് മേർജർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില ഉള്ളതായിട്ട് വ്യത്യാസം രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചെറിയ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അത് മേർജർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇനി അതല്ല പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് വിശദമായി നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം പക്ഷേ വെൻഡറുടെ ബുക്കിൽ വ്യത്യാസമില്ല ഇപ്പോൾ വെൻഡറുടെ ബുക്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് അമാൽഗമേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ടത്തെ പ്രൊസീജർ ഫോർ റിക്കാർഡിംഗ് അമാൽഗമേഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വിൽക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല കൃഷിയിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തത് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് വെൻഡർ ബുക്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ എന്താ പറയുക അമാൽഗമേഷനോട് കൂടി വെൻഡറുടെ ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെടും നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടായി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാത്ത അക്കൗണ്ടുകൾ ബാലൻസ് ഉള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ ഒക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമാണത് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൻ്റെ അവസാനം ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെടാതെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ ആണ് ഇവിടെ വരിക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരിക അതുകൊണ്ട് അതിന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നുള്ള പേര് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ അസറ്റുകളും അതാത് വർഷം നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ റിയൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടുകളായിരിക്കും കാരണം റിയൽ അക്കൗണ്ടിനും പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിനും മാത്രമേ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആവും ചിലവുകൾ വരുമാനത്തിൻ്റെ ആക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ അടുത്ത കൊല്ലത്തെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകില്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള ഐറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത കൊല്ലത്തെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക ബാക്കി എല്ലാ ചിലവുകളും വരുമാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി നമ്മൾ അത് അവയെ ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇവിടെ അമാൽഗമേഷൻ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ പറയാം എന്നാലും ഇവിടെ സൂചന തരാം ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അവസാനം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കലാ തന്നിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മുടെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാകും ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇന്ന് തരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്തായാലും അമാൽഗമേഷൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ആയി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കലാണ് അത് അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഭാഗം അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഏത് ചോദ്യത്തിലായി നമുക്കൊരു അമാൽഗമേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വെൻഡറുടെ ബുക്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷനൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം നമ്മളുടെ ഈ വാങ്ങുന്ന കമ്പനി വെൻഡർ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൺസിഡറേഷൻ എന്താണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കല കൃഷി നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം അത് അത് ലംസം മെത്തേഡാ ലംസമാണോ നെറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡാണോ നെറ്റ് അസറ്റ് മെത്തേഡാണോ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ മെത്തേഡാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് തീരെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാർഗമേഷൻ്റെ സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കുന്നൊരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഓർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് മെത്തേഡ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നാല് മെത്തേഡും എഴുതണം ഇപ്പോൾ ഇക്കോമിലൊക്കെ നമ്മൾ മൂന്ന് മെത്തേഡേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മെത്തേഡ് കൂടുതലുണ്ട് കാരണം എം കോം ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തരാം ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യണം പക്
പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം കമ്പനി മറ്റേ കമ്പനിക്ക് വിറ്റിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ് നിർത്തുമ്പോൾ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്യാത്ത അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലം ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് അതിൻ്റെ രൂപം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോട്ടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് വെറുതെ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അക്കൗണ്ട് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് പി കൊടുത്ത് കളയുക അപ്പം എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ പറ്റില്ല അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അമൽ കമ്മീഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള ഐറ്റംസ് അസറ്റ് ലയബിലിറ്റീസും ഒക്കെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു പേര് വില ഓപ്പണിനെ കാണും ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേര് റിയലൈസ് ഏജ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് എന്താ പേര് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്താ പേര് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ പേര് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയണം നിങ്ങളെ പേരല്ലേ പറയേണ്ടത് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചത് കേട്ടോ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ചോദിക്കും ഒരാൾ ചോദിച്ചു നമ്മളോട് മോനെ എന്താ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇതൊരു അക്കൗണ്ട് ആണെന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇസ് എൻ അക്കൗണ്ട് അതെപ്പോഴാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളുടെ അമാൽ കമ്മീഷൻ്റെ അബ്സോർഷൻ്റെയും എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസേഷൻ്റെയും സമയത്തൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രിപ്പയർഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അമാൽ കമ്മീഷൻ അബ്സോർഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസേഷൻ അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ടു ക്ലോസ് ദ വേരിയസ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടിയിട്ട് ആൻഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ലോസ് ഓൺ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ഈ അസെറ്റുകൾ ലയബിലിറ്റികളൊക്കെ റിയലൈസ് ചെയ്യുക പണമാക്കി മാറ്റുന്നതിനും പണം കൊടുക്കുന്നതിനും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അത് റിയലൈസ് ചെയ്യാന്ന് ലേസ് ചെയ്യുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അസറ്റ് ലയബിലിറ്റി ലാ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് എന്താ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇതൊരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ടാണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിന് കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിന് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് മേലെ എന്തായി ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഇപ്പോഴും ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടുകൾ മേലെ എന്തായി ആയിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഫോർമുല മറ്റു ദിവസം കൊണ്ട് ഫോർമുല ഇപ്പം ഇതൊരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ അക്കൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എല്ലാ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയും ചിലവുകൾ വരുമാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ചിലവ് വരുമാനം ദ അക്കൗണ്ട് റിലാഡിങ് ടു എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകംസ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്നാ വിളിക്കുക റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് എന്നാ വിളിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂള് നോക്കണം ഡെബിറ്റ് ആൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് ക്രെഡിറ്റ് ആൾ ഗെയിൻസ് ആൻഡ് ഇൻകംസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ റൂള് ചെറിയ കാശിൽ കടിച്ചതാണ് എല്ലാ ചിലവുകളും നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം വരുമാനങ്ങളും ലാഭങ്ങളൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് വശത്ത് വരണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഡെബിറ്റ് വശത്താണ് ചിലവുകളും നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വരേണ്ടത് വരുമാനങ്ങളും ലാഭങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് വശത്ത് നമ്മൾ വരണം അപ്പം ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടർ ലേശം ചാർജ് കുറവുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ അസറ്റുകൾ ലാബിലിറ്റികളൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ പുതിയ കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന അസറ്റുകളൊക്കെ നമ
റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ രൂപം ഉണ്ടാവണം അതിന് ഹെഡിങ് ഉണ്ടാവും റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഇടത് വശത്തും വലത് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും അപ്പൊ ഏറ്റെടുക്കുന്ന അസറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ടു ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതുമ്പോൾ അസറ്റിന്റെ പേരാണ് എഴുതേണുന്നത് ഓരോ അസറ്റിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഫർണിച്ചർ ആണ് ഏറ്റവും ഫർണിച്ചർ ടു മെഷീനറി ടു ലാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എന്ത് വിലയാണോ അസറ്റിന് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉള്ളത് ആ വിലയിൽ വേണം നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഫർണിച്ചറിന് പതിനായിരം റുപ്യ ആണെങ്കിൽ പതിനായിരം റുപ്യ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ടു ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പതിനായിരം റുപ്യ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യൂ അപ്പൊ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ എന്താണോ അതിന്റെ വില അതേ വിലയിൽ നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുത്ത് നോക്കണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഒരു അസറ്റിന്റെ വില എന്താണെന്ന് നോക്കണം ആ വിലയിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനുള്ള എൻട്രി ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു അസറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി വേണം ചെയ്യാൻ ഓരോ അസറ്റിന്റെ പേര് വെച്ച് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ മെഷീനറി ആണെങ്കിൽ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് മെഷീനറി ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലോസ് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കും പുതിയ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുന്ന അസറ്റുകൾ മാത്രം ഏറ്റെടുക്കാത്ത അസറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യരുത് കാരണം അതിന് വേറെ പണിയുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ പുതിയ കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ലാബിലിറ്റികൾ അസറ്റ് ലാബിലിറ്റി സ്റ്റേക്കൺ ഓവർ ബൈ ദ ന്യൂ കമ്പനി അതിനെയും നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണം കാരണം അതിനെയും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതായത് അവരെ എടുത്തോളും അവർ കൊണ്ടുപോയിക്കോളും അസറ്റുകൾ അവർ കൊണ്ടുപോയിക്കോളും ലാബിലിറ്റികൾ അവർ ഏറ്റെടുത്തോളും അത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ അസറ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ലാബിലിറ്റി അസറ്റ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലാബിലിറ്റി നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പൊ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ മനസ്സിലായി ഉണ്ടാകും തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതിനുള്ള എൻട്രി ലാബിലിറ്റീസ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോന്നോരോന്നിന്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റെടുത്ത അസറ്റുകളും ഏറ്റെടുത്ത ലാബിലിറ്റികളും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാബിലിറ്റികൾ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് കാലം തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പുതിയ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ലാബിലിറ്റികളും പുതിയ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കാത്ത ലാബിലിറ്റികളും അസറ്റുകളെയും ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുതിയ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുന്ന അസറ്റുകളും പുതിയ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കാത്ത അസറ്റുകളും അപ്പൊ ഏറ്റെടുക്കുന്ന അസറ്റുകളും ഏറ്റെടുക്കാത്ത ലാബിലിറ്റികളുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം അതിനിനിയൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ല നമുക്കത് വിൽക്കാനൊന്നും വേണ്ട അവരെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളും അത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്കും ലാബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്കും അപ്പൊ ആ അസറ്റുകൾ ലാബിലിറ്റികളും ഇല്ലാണ്ടായി ഈ അസറ്റും ലാബിലിറ്റിയും പുതിയ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ടാണ് അവർ നമുക്ക് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ തരുന്നത് അപ്പൊ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വരുമാനമാണ് വരുമാനമാണ് അപ്പൊ ഈ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ നമുക്ക് വരുമാനമായത് കൊണ്ട് നമ്മളത് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നത് ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിയുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേറെ പേര് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പർച്ചേസിങ് കമ്പനിയുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അതിനുള്ള എൻട്രി ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ടു റിയലൈസേഷൻ കാരണം ഈ അസറ്റ് ലാബിലിറ്റിയും കൊടുത്തതിന് പകരം കിട്ടുന്ന തുകയാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ പർച്ചേസ് കൺസേഷൻ അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ തുക നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് എൻട്രി ഇപ്പൊ ഒന്ന് അസറ്റുകൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എങ്ങോട്ട് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഏത് അസറ്റ